Hili ni limao. Watu wengi sana tumelitumia usoni. Mimi pia nimewahi kulitumia sana tu hata nisiwe mwongo. Je, umewahi kulitumia limao usoni? Well, unaweza kufikiria kwamba limao ni lizuri sana kwenye ngozi lakini kiukweli hmm, kuna vitu vingi ambavyo tuvijui kuhusu limao na unapoendelea kulitumia usoni, well, vinakuletea sana madhara na madhara na madhara. Well, nimelitumia limao usoni lakini nilikuwa sijui madhara ambayo yanatokana na kutumia limao usoni. Lakini we pia siku la umo ambao bado unatumia limao usoni au kama unafikiria kutumia limao usoni kwa sababu labda haujui kama mimi kipindi hicho ambacho nilikuwa sijui. Well, kama unahitaji kujua madhara ambayo unayapata kwa kutumia limao usoni na jinsi ya kuitumia kiu sahihi ili madhara hayo yasikukute, angalia video hii mpaka mwisho na utaweza kufahamu vitu vingi sana kuhusu matumizi ya limao kwenye uso wako. Hey guys, karibuni tena kwenye episode nyingine ya kipindi chetu Pendwa cha ngozi. Kama kawaida kipindi hichi kinakusaidia wewe kufahamu jinsi ya kuituza ngozi yako mwenyewe nyumbani bila msaada wa products na bila msaada wa mtu yeyote yule, okay? Na kwenye episode yetu ya leo tutaongelea limao. Yaani what do you think? Limao ni lizuri kupaka usoni? Unafikiri kupaka usoni limao inatakiwa na kama inatakiwa unatakiwa upake vipi? Well leo ndio kitu ambacho nitawaambia na nitawaelezea vizuri kuhusu limao, faida zake na pia hasara zake kwenye ngozi. Kwa hiyo kama unahitaji kujua vitu vyote hivi hakikisha unaangalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuelewa vizuri na siku nyingine unataka kujaribu kutumia limao kwenye uso wako usije ukakosea na wala usije ukatumia jinsi ambavyo halitakiwi kutumika. Hivi mnajua kama unaamua kutumia kitu kwenye sura yako au kwenye ngozi yako inabidi ujue ndani ya hicho kitu kuna kitu gani na kwa nini unakitumia. Kwa hiyo mpaka unapoamua sasa kwamba sasa hivi hapa natumia limao usoni au natumia sabuni fulani usoni au natumia mafuta fulani usoni ujue ndani ya hayo mafuta au ndani ya hiyo sabuni au ndani ya hilo limao kuna kitu gani. Kwa hiyo watu wengi sana nimeona wana exaggerate yani wana exaggerate. Nikisema kwa exaggerate ni ile mtu anakuwa over excited Kiswahili kigumu. Yaani ile tu mtu hali ya kuwa yani he nikitumia limao nitapona ndio hiyo hali ya kuwa exaggerated about kutumia limao. Kwa hiyo nimeona ni waelekeze matumizi sahihi ya limao na mjue kwamba limao sio zuri kwenye ngozi na pia kuna muda linaweza likawa zuri. So kabla tujaendelea na video wapenzi niwakumbushe kwamba sabuni za African Black Soap bado zipo. Hizi hapa sabuni za African Black Soap ambazo zinasaidia kuondoa chunusi usoni, makovu na miwasho tofauti tofauti kwenye ngozi. Pia na mafuta yake hapa ya African Shea Butter yapo. Kama unahitaji unaweza kunicheki kwa namba ambazo unaziona hapo hivyo kwenye screen yako na utajipatia popote ulipo hapa Tanzania. Kitu ambacho tunataka tufahamu kwanza kuhusu limao ni kwamba limao ni tunda. Na kama matunda mengine mengi huwa tunapenda kula. Yaani unatumia kwa kuintake, sio kwa kupaka juu ya ngozi hapana, unatumia kwa kuintake. Yaani unakula au unakunywa, unaongezea kwenye chakula ndio ambavyo watu wengi I mean ndio ambavyo tunatakiwa tutumie limao. Lakini kwa sababu sisi tunapenda kuperuse na kusearch search mavitu na kudiscover vitu, basi tukaamua tu tunalitumia usoni kwenye ngozi na kwenye vitu vingine tukaona kwamba pia linaleta matokeo mazuri lakini unatakiwa kufahamu kwamba ndani ya hili limao kuna vitu viwili cha kwanza ni citric acid na cha pili ni vitamin C ambapo hivi vitu viwili ukivinywa yani kwa mfano ukitumia limao kwenye kama kinywaji kwa mfano mimi hapa binafsi huwa napenda kutumia limao kwenye maji kama hivi naongeza limao kwenye maji unaweza ukaweka hivi kama nilivyoweka au unaweza tu ukanyunyuzia kwenye maji alafu ukawa unakunywa labda glass moja kwa siku hiyo inasaidia kudetoxify nikisema kudetoxify na maanisha ni kutoa ule uchafu wa mwili wako na kutoa yani nimeeleweka right kutoa yani ule uchafu wa mwili ni maana toxic ni kitu kibaya na kudetoxify ina maanisha unakitoa hicho kitu kibaya na hadi ukisikia neno toxic ujue kabisa ni inahusisha mambo ya sumu. Kwa hiyo limao ukinywa hivi kama hivi, limao kwenye chakula ukiweka au kwenye maji hivi ukiwa una intake inasaidia kudetoxify mwili wako kwa ujumla. Kwa hiyo inasaidia sana kutoa zile sumu ambazo zitakiwi mwilini zinakuwa zinatoka unapokuwa unaendelea kunywa hii limao. Lakini pia hautakiwi kunywa mengi. Yaani useme unywe hizi glass kama hii hapa mara nne kwa siku au mara tatu kwa siku kama dozi vile hapana itakiwi unatakiwa tu unywe kidogo uh, ili isaidie mwili wako kuweza kujigenerate vizuri
Wapenzi turudi kwenye mada ya limao kutumika kama kitu ambacho tunapaka usoni. Mimi mwenyewe binafsi siwezi kukataa hichi kitu. Nimepaka limao usoni mara nyingi. Lakini hiyo ni before sikujua vitu ambavyo vinaweza kusababishwa nikipaka limao usoni. So kwanza kabisa tunachukua tujue kwamba limao ni acidic sana. Yaani lina acid nyingi. Ndio maana nakwambia limao la vitamin C lakini pia lina citric acid. Ambayo hii citric acid kwenye ngozi ni very irritating. Yaani kwa mtu ambaye ana ngozi ambayo ni sensitive cha kwanza kabisa hata kiwi kutumia limao. Hautakiwi kabisa kutumia limao usoni. Yaani leo unachukua limao na lipaka directly kwenye uso, hapana, hautakiwi kufanya hivyo kama wewe ngozi yako ni sensitive. Na kama hadi leo uelewe ngozi yako ni aina gani, sijui ni sensitive, sijui ni oily, sijui ni dry skin, hauelewi unaweza kuangalia video yangu ambayo imepita, episode ambayo imepita niliongelea jinsi ya kujua aina yako ya ngozi. Nitaweka hapa juu kwa mtu ambaye anataka kujua aina yake ya ngozi aende kuiangalia hiyo video. Kwa hiyo sasa ile citric acid ni kali sana kwenye ngozi. Yaani kiasi kwamba ukipaka limao alafu utoke kwenye sehemu ambayo inajua, ngozi yako itapata redness. Nikisema redness ni ile hali ya ngozi kuwa na wekundu wekundu, mara unajisikia inawasha. Hiyo ndo ndo effect ya hiyo citric acid kwenye ngozi. Lakini sasa tunatumiaje limao kwa usahihi kwenye ngozi? Unaitumiaje limao kwa usahihi? Yaani unataka ufanye nini ili limao lisikulete hizo effects ambazo unazipata? Chakwaza kabisa utakiu kutumia limao directly kwenye ngozi yako. Yani soko mpo uchukue limao, alafu uwaze kulisugua usoni, ulisugue sijui hapa, ulisugue hapa, ulisugue hapa, alafu utegeme sijui, utapata matokio mazuri. Hapana. Hiyo haitakiu kabisa, kabisa, kabisa. Na hiyo, no inafanya ngozi yako ipate irritation tafauti tafauti. Yani unashanga ngozi imekua na redness, kesho ngozi imekua na itchiness, Ivo hizo ni thumbs ambazo zina describe, yani ile ngozi kuwa inawasha, mare imekua nyekundu, mare imebabuka awelei ni kwa sababu gani lakini inaweza ikawa inasababishwa na kutumia limao kwa njia hiyo kwenye ngozi yako. Hivyo basi kama kuna ulazima wowote wa kuchanganya limao kwenye mask yako au kwenye scrub zako au kwenye kitu chochote ambacho unakitumia, hakikisha unachanganya only a few drops. Nikisema only a few drops na maanisha unachukua limao unalikamua kama drops mbili, drops ni matone. Unakamua kama matone mawili au matone matatu alafu ndo unaweka kwenye huo mchanganyiko wako. Lakini hakikisha hauipaki directly kwenye ngozi yako. Kwa sababu hiyo ita cause irritation kama nivyoambia wapenzi na tuhakikishe wakati tunatumia limao hili hatulitumi kwa hiyo njia ambayo nimewaambia. Na njia sahihi pia ya kutumia limao kwenye ngozi wa penzi ni kuhakikisha baada ya kutumia limao hili kwenye ngozi yako hauendi directly kwenye jua bila kupaka kitu kingine juu ya ngozi. Yaani sio umetoka kufanya scrub yako labda na matone mawili ya limao. Alafu unatoka hapo unaenda kwenye jua kutembea au mizunguko au nini hapana hautakiwi kufanya hivyo. Kisha baada ya kufanya hivyo unapaka kitu kingine kwenye ngozi yako ambacho kitarudisha ile moisture. Maana limao ni excessive dry into the skin. Yaani unapopaka limao unafanya ngozi yako ikauke to the extent ambayo inakuwa haina moisture kabisa. Kwa hiyo ili uweze kurudisha ile moisture kwenye ngozi yako unatakiwa baada ya kupaka limao upake kitu ambacho kinarudisha moisture. Kwa mfano moisturizer au mafuta ya shia bata. Hii itasaidia ngozi yako kuweza kukop na ile hali kwamba imekuwa dried lakini inaweza kurudisha ile moisture yake ba. Also wapenzi kama mnaufahamu ugonjwa wa vitiligo ni ugonjwa wa ngozi ambao ngozi inakuwa na rangi tofauti tofauti labda hapa ina patch ya rangi nyeusi hapa una rangi nyingine hapa una rangi nyingine hiyo inaitwa vitiligo na ugonjwa huu uh, watu wengine huwa wanadhaliwa nao wengine wanatokea tu wakiwa wakubwa lakini pia kutumia limao kwenye ngozi kunaweza kusababisha wewe kupata vitiligo so ili uepuke kupata vitu kama hivi ni bora ukiwa unatumia limao ulitumie kwa kunywa kama hai, yani kama haina haja kabisa ya kupaka limao kwenye ngozi hakikisha au paki bora utumie tu kwa kunywa au utumie katika vyakula mbalimbali kama samaki dagaa utumie limao haina shida lakini ukitumia kwenye ngozi hakikisha unakuwa very careful na hautumii kama una sensitive skin yani kama una sensitive skin kama mbali na limao dadangu au kakaangu kama mbali na limao kabisa 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 kwa sababu limao ni excessive dry to the skin na kama una sensitive skin yani kabisa ndio litakuongezea maugonjwa na maugonjwa na machunusi na tunesi na manini na manini ambayo tayari unayo. Okay? Kwa hiyo tujitahidi sana 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 kufata vitu hivi ambavyo nimewaambia kuhusu limao na hapo ngozi yako itakuwa na muda mzuri wa kujitengeneza vizuri na muda mzuri wa kuwa na afya. 
Thank you guys so much for watching this video. Kama bado wewe ni mgeni hapa na bado huja subscribe kwenye hii channel. Hakikisha uondoki bila kubonyeza hiyo subscribe button hapo chini. Ili weze kuwa karibu na ili mbali mbali ambazo huwa natuwa hapa kwenye channel yangu mara kwa mara. Na pia usisahau kuniachia comment hapo chini kama umwe kutumia limao na limekuletia madhara gani au faida gani. Uwaniambia hapo chini kwenye comments ili tuweze kujua uh, wewe limao limekusaidia vipi au kama video hii imekusaidia kwa kiasi kimoja au kingine. So see you guys on my next next videos. Na wapenda na wapenda na wapenda sana. Mm.